السلام علیکم و رحمۃ اللہ طلبی الاضاء نہنو نناقش او نتدر ربو اعلیٰ تنسیق الخطی و الفقرا فی ایم ایس ورڈ الفین و تس عشر آئی فونٹ اینڈ پیراگراف فارمیٹنگ او فارمیٹنگ آف فونڈ اینڈ پیراگراف ان ایم ایس ورڈ الف وقد سبقنا المناقشة والدراسة التبيكية عن طباع النص العربي في أمس ورد في الفيديو السابق أما نحن في هذا الفيديو فنحن نناقش ونتدرب على تنسيك الخط والفكرة في أمس ورد 2019 أولا ٹیکسٹ فارمیٹنگ تنسیق النس او تنسیق الخط تشتمل عملیت تنسیق النس علی تغیر شکل الخط و حجمه و نمته و لونه و تأثیرات علیه و اعداد محاذات الفقرا و تباعد الاسطور و المساحة بین الحروف و اعداد التعداد النقطی و الرقمی تتم هذه التغييرات باستخدام الأدوات الموجودة في مجموعة خط وفقرة وأنماط تحت علامة التبويب الصفحة الرئيسية فهنا نحن ندرس تشتم عن النص تشتمل عملية تنسيق النص على تغيير شكل الخط يدكن التكست فورماتين ندون الدشكنة والمراد بتنسيق النص هو تغیر شکل الخط چینجنگ فونڈ فونڈ سٹائل شکل الخط فونڈ سٹائل چینجیا و حجم ہی فونڈ سائز و نبت ہی فونڈ سٹائل و لونی ہی فونڈ کلر و تغیرات علی فونڈ انڈ ایفیکٹس گل فونڈ انڈ بیسی در لئے ایفیکٹس گل اندھا کرد درتا ہم و اعداد محاذات الفقراء پیراگراف آلائنمنٹ سٹنگز و تباعد الاسطور لائن سپیسنگ والمساحت بین الحروف کاریکٹر گل کڑے اللہ سپیسنگ و ارداد اتعداد النقطی بلٹنگ والرقمی نمبرنگ یہ ترہ کارنگ لوگ کا چاہیئن دنے ہیں نمال اندو دیشکن دے عملیت تنسیق نس پیندو کا ورام ان فونڈ ماتا فونڈ ٹائپ ماتا فونڈ انڈا سائز ماتا فونڈ انڈا سٹائل ماتا بولڈ اٹالک اپولا اٹالک بولڈن اور ملے آنگنا ماتا والا اونی ہی آدھنڈا کالر ماتا اور تحصیرات علی ہی آدھنڈا مولڈ اندنگل ایفیکٹ گل اکیا آلیمیشن ایفیکٹ گل اکڑکنا گل آنگنا چیا و ارداد محاذات الفکرہ نمال کنڈنڈن پیراگراف انڈ آلینمنڈ لے پیراگراف انڈ آلینمنڈ انڈا ہم آدھنڈا ماتا و تباعد اللہ اسطور اور پیراگراف اللہ وریگل کڑیل اللہ سپیس ستر والمساحت بین ஒரு டெக்ஸ்டினாகத்தில்லா ஆர்ப்புகள்கு ஆல்பபெட்டுகளால் கேரக்டர்களுக்குடையில்லா ச்பேசத்திரேனே வா இருதாது தக்குதாது நுக்குதி புள்ளட்டிங்க உடுக்காம் டோட்டு டோட்டுட்டு அது போல புள்ளட்டிங்க குடுக்காம் வர்ரக்கமி அது போல நம்பரிட்டு உடுக்காம் அந்தன் ஓட்டமெட்டிக்கட்டும் تحت علامت تبو الصفحة الرئيسية إذا أنجنا نشأينا تتمو هذه التغييرات إيجا إنجيغل وكا نڑكن ده باستخدام الأدوات الموجودة في مجموعة خط وفكرة وأنمات تحت علامت تبو الصفحة الرئيسية إذا كنا نڑكن ده إيجا هوم تابل الصفحة الرئيسية هوم تابل مون جروب ورند ون خط فوند نرن جروب ورند فكرة پیراگراف نرنہ مون انمات سٹائلز نبارنہ گروپ گل یہ مون گروپ گل لے ملہ ٹول گل لے اوبیوگ پڑتی اٹھانا چاہیئے نہیں نرتا پا مون گروپ گل لے نمکن نو آدھیا منس لاکام یوڑا ننگل کا اریم بٹن ڈاؤم یوڑا اللہ دے یہ گروپ گل لے ادھا نا ہوم ٹیب ہوم ٹیب لے پردان پیٹا مون گروپ پان وڑے پر آئین دے اولن فونڈ گروپ مجموعات الخط و پیراگراف مجموعات الفقرہ و مجموعات النمت ادھر سٹائل سے ادھر ایدھر اللہ سٹائل اگلو اپلے چیئے نو اندھی کریں اب ایدھر مونوں پردانا اٹھے ایدھر ایم 
കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് തെൻസിക്കൽ ഹത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോണ്ടിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി തെൻസിക്കൽ ഹത്തിന് എത്തുപോയി ഹത്തുവാത്ത് താലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സുകൾ ചെയ്യണം അവലൻ നുഹദിദുൻ നെസൽ ഇത്തൻസീക്ക് നമ്മൾ നുഹദിദുൻ നെസൽ ഇത്തൻസീക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നുഹദിദു സെലക്ട് ചെയ്യണം നെസൽ ഇത്തൻസീക്ക് വലിയ തഹദീദുൻ നെസ് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുസ്തഹദമുൽ ഫറ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിക്കാം അവ ലോഹത്തിൽ മഫാത്തി അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾച്ചർ പിന്നെ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ ആരോ ബട്ടണുകളും ഷിഫ്റ്റ് കീ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഒന്ന് തകീറിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിലവിൽ കുറെ ഫോണ്ടുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വേർഡിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ ഫോണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് നെൻകുറു ഫോക്ക അലാമത്തിൽ ഇഷാറ ബി ജാനിബി കായമത്തിൽ ഹൊത്തൂത്ത് ഫി മജ്മാത്തിൽ ഹത്ത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ അലാമത്തിൽ ഇഷാറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു ഹത്ത് ഇതാണ് ഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അലാമത്ത് എന്താണ് മജ്മാത്ത് ഹത്ത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഫൈ മജ്മാത്തിൽ ഹത്ത് ലിമിന അലാമത്ത് സെഫർ റൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹോം ടാബിൽ മജ്മാത്തുൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു അലാമത്ത് ഉണ്ടാവും അലാമത്തിൽ ഇഷാർ ഉണ്ടാവും ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം നഖ്താർ മിൻഹ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഫോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഫി മജ്മാത്തിൽ ഹത്ത് ഇപ്പോൾ നെൻകുറു ഫോക്ക അലാമത്തിൽ ഇഷാറ ബി ജാനബി കായമത്തിൽ ഹുത്തൂത്ത് ഫി മജ്മാത്തിൽ ഹത്ത് നെൻകുറു ഫോക്ക അലാമത്തിൽ ഇഷാറ ബി ജാനബി കായമത്തിൽ ഹുത്തൂത്ത് ഫി മജ്മാത്തിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ കായമത്തിൽ ഹുത്തൂത്ത് ഇതാണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അലാമത്തിൽ ഇഷാർ ഉണ്ടാവും താഴേക്കുള്ള ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിൽ വനഹ്താറും മിന്ന അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നഹ്താറും മിന്നഹ ഹത്തൻ വായുതൻ നുരീദ് ലിത്തുത്തിബീക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് മൗസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഫോണ്ട് ഇവിടെ സക്കൽ മജല്ല എന്നാണ് ഫോണ്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എന്നതിലേക്ക് മാറ്റാം ഐരിയലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അക്ബർ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന അക്ബർ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഇപ്പം ഈ അക്ബർ എം ടിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫോണ്ട് മാറി ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആരോ ഈ ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് തകീർ ഹജ്മിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് സൈസ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് തകീർ ഹജ്മിൽ ഹത്ത് നൻകുറു ഫോക്ക അലാമത്ത് ഇഷാറ ബി ജാനബി കായമത്ത് ഹജ്മിൽ ഹുത്തൂത്ത് ഫി മജ്മത്ത് ഹത്ത് ലിമിന അലാമത്ത് ബി സെഫർ ഐസിയ ഹോം ടാബിൽ മജ്മത്തുൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോൺ സൈസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ആരോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വഹുന നഖ്താറു മിൻഹ ഹജ്മൻ നുരീദുഹു അവിടുന്ന് നമ്മൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് നമ്മൾ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വഹുന
എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോ ഹോം ടാബിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹോം ടാബിൽ ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് ഉണ്ടാവും ഫോൺ സൈസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താവും ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ലെസ് ദാന് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലുതായി കിട്ടും അപ്പോൾ സൈസ് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് കുറക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ ആൾ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ലെസ് ദാന് ഫോൺ സൈസ് കുറയുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഫോൺ സൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ ഹത്ത് മുഹസസ് ലി ലുഹത്തേന് മുഖ്തലിഫത്തേന് ഫിൽ മുസ്തനദ് നഫ്സവും അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫോൺ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റും കൂടെ എന്താവും ആ സൈസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് അറബിയുടെ അതേ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ചേർച്ചല്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്മെട്രിക് ഒരു നഷ്ടം വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഫോണ്ടിനെ ഒരു ഏകദേശ സിമ്മെട്രിയിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശ തുല്യമായ സൈസിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനും അറബിക്കിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫോൺ സൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫോൺ സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറബി വേറെയും ഇംഗ്ലീഷ് വേറെയും സെലക്ട് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഒറ്റ സെലക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറബിക്കിനും ഇംഗ്ലീഷിനും അതെത്ര പേജുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി നൂറുകണക്കിന് പേജിലുള്ള ഒരു ഫോ ഫോൾഡർ ഒരു ഫയലാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ഫയലിനെ ഒറ്റ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിനും അറബിക്കിനും ഒറ്റയടിക്ക് അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുകയും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിനും അറബിക്കിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫോൺ സൈസും സെപ്പറേറ്റ് ഫോണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വലിയ തത്തുബീക്ക് ഹത്ത് വഹജ്മി മുഖ്തലഫത്തൈനി ലിന്നസുൽ അറബി വഗൈറൽ അറബി ഫിൽ മുസ്തനത്ത് നഫ്സ ഒരൊറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അറബിയും അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷകളും അറബിയും അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷകളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവകൾക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോൺ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ടൈപ്പും കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നൻകുർ ഫോക്ക അലാമത്തിൽ ഇഷാറൽ മൗജൂദ ഫിറോക്കുൽ അസ്ഫൽ അൽ ഐസർ ലി മജ്മുഴത്തിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇടത് മൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബി വർഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇടത് മൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലത് വലത് മൂലയിൽ ഏറ്റവും താഴെ അതായത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിമിന അലാമത്ത് ഉപയോഗ സെഫർ റൈസ് ചെയ്യുക ഹോം ടാബിലാണ് അതുണ്ടാവുക ഫയൽഹർ മുറബ് ഹിവാർ ലിൽ ഹത്ത് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് അതിവിടെ വരും ഫയൽഹർ മുറബ് ഹിവാർ ലിൽ ഹത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഇനി അങ്ങനെ ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരാൻ ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴി ആ ലിഹ്തിസാർ ലി ലുഹൂർ മുറബ ഹിവാർ ലിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഫ്രെയിം വരാൻ വേണ്ടി ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ഡി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാലും ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഫൻ അഖ്താ
അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്ന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അറബി അല്ല അറബി മാറി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറി ഞാൻ അവിടെ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഇ ലേണിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇതും ഫോൺ സൈസ് പതിനാറ് ഇതും ഫോൺ സൈസ് പതിനാറ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ പിന്നീട് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്നതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും അഹ്ബ കാലിബ്രിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ടോട്ടലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഫോണ്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോണ്ട് അക്ബർ എം ടി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആൾറെഡി അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇത് വരും ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂ നേരത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതും അക്ബർ എം ടിയിലേക്കാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്ബർ എം ടി അറിയണ അറബി എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാനിതിൽ സക്കൽ മജല്ലയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെക്കൽ മജല്ല ഇപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതും സെക്കൽ മജല്ലയിലേക്ക് മാറിയണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോണ്ട് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും ഫോണ്ട് ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ അറബിക്കിന് വേറെ ഫോണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിന് വേറെ ഫോണ്ടും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി എന്നടിച്ചാലും ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സ് തന്നെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വന്നാൽ ഇവിടെ ലാറ്റിൻ ടെക്സ്റ്റിന് വേറെ ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതാണ് ലാറ്റിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതെന്ന് വലത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വേറൊരു ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അറബിക്കിന് സെക്കൽ മാജല്ല തന്നെ ഇവിടെ ഫോണ്ട് പത്താണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ ഫോണ്ട് ഒരു പതിനാറും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഫോണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് മാറ്റാം ആ റെഗുലർ ഇറ്റാലിക്ക് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിക്ക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫോണ്ട് മാറി വന്നു ഇതിൻ്റെയും ഫോണ്ട് സൈസും മാറി വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇനി ഞാനിവിടെ ഇ ലേണിംഗ് എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് അപ്പം ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയൽ ബ്ലാക്കിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറണോടുകൂടി അതിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറബിയുടെ അതേ സൈസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോകരുത് ഇംഗ്ലീഷ് സൈസ് കുറക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഏരിയൽ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഏരിയൽ ബ്ലാക്കിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിന് വേറൊരു ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാലിബ്രി എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാലിബ്രി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു 
ഇപ്പോൾ ഓക്കെ പത്ത് കൊടുത്തു അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോണ്ടിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് ഫോണ്ട് സൈസ് ഇപ്പോൾ ഫോണ്ടിനെ മാറ്റുന്ന രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോണ്ടിനെ മാറ്റുന്നത് ഫോണ്ട് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോണ്ട് കിട്ടും ദൻ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാനുള്ളതും പറഞ്ഞു ഫോൺ സൈസ് മാറ്റാനുള്ളത് ഇവിടെ ഫോൺ സൈസിൽ ഫോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോൺ സൈസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ലെസ് ദാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിങ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാന് പകരം ക്ലോസിങ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് സൈസ് കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചില സിസ്റ്റത്തിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കൂടും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഒന്നിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വേറൊരു ഫോണ്ടും അറബിക്കിന് വേറൊരു ഫോണ്ടും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോട്ടലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഒക്കെ ഉള്ള മൊത്തം കണ്ടനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാറ്റിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സൈസും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് അറബിക്ക് പ്രത്യേക ഫോണ്ടും പ്രത്യേക സൈസും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ മാറ്റുക തവീർ ലൗനിൻ നെസ് നൻഗുർ ഫോക്ക അലാമത്തി ഇഷാറ ജാനിബ് അദാദ് ലൗൻ ഫി മജ്മാത്തിൽ ഖത്ത് വൻ അഖ്താർ ലൗൻ നുരീദ് മിൻ കായ്മത്തിൽ ലൽവാൻ ഔൻ നൽഹത്ത് വല ഇഷ അലാമത്തി ഇഷാറ ഫി റുക്കുൻ ലൈസർ വൽ അസ്ബൽ ലിൽ മജ്മാ അൽ ഖത്ത് ഫൈലർ മുറബ അൽ ഹിവാർ ലിൽ ഖത്ത് ഫനഖ്താർ ലൗനൻ മിൻ കായ്മത്തിൽ അൽവാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൻഗുർ ഫോക്ക അലാമത്തി ഇഷാറ ജാനിബ് അദാത്തിൽ ലൗൻ കളർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും ആ ടൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ആരുണ്ടാവും ഒരു ഇഷാർ ഉണ്ടാവും ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ആരോ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ മജ്മുഖത്തിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് വൻ അഖ്താർ ലൗനൻ മിൻ കായ്മത്തിൽ അൽവാൻ അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ കളറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ എഴുതാത്തു അലാമ അലാമത്തി ഇഷാറ ഫിറുക്കുൻ ലൈസർ വൽ അസ്ഫലിൽ മജ്മുഖത്തിൽ ഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് എന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് എന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ താഴെ ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ ആരോ ബട്ടൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആരോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫയൽ ഹറും ഉറബ ഹിവാർ ലിൽ ഹത്ത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഫൻ അഖ്താർ ലവനിൻ മീൻ കായ്മത്തിൽ അൽവാൻ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു കളറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കളറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കളർ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് കളർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും കുറേ കളറുകൾ ഉണ്ട് ഈ കളറൊന്നും പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ കളേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മോർ കളേഴ്സിൽ ഇവിടുന്ന് കളർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം കളർ 
ഇപ്പോൾ നീലയും വെള്ളയും ഒക്കെ നീലയും പച്ചയും ഒക്കെ കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കളറിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റിന് പക്ഷെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കളറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുക വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊന്ന് പറഞ്ഞത് കളറ് മാറ്റാനുള്ളത് ഇത് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുക ഇന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ ഉണ്ടാവും ഈ ഫോണ്ട് കളർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കളറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ആ കളർ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ദെൻ തെസ്തീറു നെസ് അണ്ടർലൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോണ്ടിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ല സിറു യു അൽ മൗജുദ് ഫി ഖാൻ അൽ ഖത്ത് ഒന്നുകിൽ ഫോണ്ടിൽ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള യു എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൻ്റെ താഴെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വല്ല ഇഖ്തിസാർ ലി തെസ്തീറു നെസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇതാണ് യു എന്നുള്ള ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അണ്ടർലൈനിങ്ങാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അണ്ടർലൈനിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളറിങ് കൊടുത്തിട്ട് അണ്ടർലൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ഒഴിവാക്കണ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അണ്ടർലൈൻ പോവും പിന്നെ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു അടിച്ചാലും അണ്ടർലൈനിങ് വരും കേട്ടോ നോർമൽ അണ്ടർലൈനിങ് വരും കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദൻ തഗ്മീക്ക് ബോൾഡ് തഗ്മീക്ക് അല അല സിറ്റി ബി അൽ മൗജുദ് ഫി ഖാൻ ഖത്ത് ഫോണിലുള്ള ബി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വല്ല ഇഖ്തിസാർ ലി തഗ്മീക്കിനെസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി ആണ് നമുക്ക് ബോൾഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ബോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അ താലിയും അൽ ഇലക്ട്രോണി ഒ താലിയും അൻ ബോൾഡ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ബോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ബോൾഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ബോൾഡ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിന് ബോൾഡിങ്ങും മറ്റേതിന് ബോൾഡിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബോൾഡിങ് ഇംഗ്ലീഷിന് ബോൾഡിങ് ആയി അറബിക്കിന് ബോൾഡിങ് പോയി ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അറബിക്കിന് ബോൾഡ് വന്നു ഇംഗ്ലീഷിന് ബോൾഡ് പോയി അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ബോൾഡ് എന്ന അറബിക്കിൻ്റെയും ബോൾഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കോംപ്ലക്സ് സിർക്കിറ്റിൻ്റെ ബോൾഡും കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ബോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിന് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കിനു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരേ രീതിയിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സക്കൽ മജല്ലാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ബോൾഡാക്കുക ഇവിടെയും ബോൾഡാക്കുക രണ്ടും ബോൾഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ബോൾഡായി കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബോൾഡിങ് അറബിക്ക് മാത്രം ബോൾഡാക്കാനും പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ബോൾഡാക്കുക രണ്ടും കൂടെ ബോൾഡാക്കണമെങ്കിലും ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾഡ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയും ബോൾഡാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്തത് ജാരു നെസ് മായലിൻ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാൻ അതിൽ നെൽത്തു അല സിറി ഐ അൽ മൗജുദ് ഫി ഖാനത്തിൽ ഹത്ത് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പിന്നെ ഐ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലിയ തിസാർ തമ്മീലിൻ നെസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ ആണ് ഇവിടെ ഇ ലേണിങ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇ ലേണിങ് ഇറ്റാലിക്സ് ആയി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണം അതിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇറ്റാലിക്കാവും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ദൻ തഹ്ഫീലുൽ ഹർഫ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് നെൽത്തു അല്ല സിറ്റി എക്സ് ടു അൽ മൗജുദ് ഫി ഖാനത്തിൽ ഹത്ത് വല്ല ഇഫ്തിസാർ ലി തഹ്ഫീലുൽ ഹർഫ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസിഗൽ ടു ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എക്സ് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എന്നൊക്കെ കേട്
സമം കൺട്രോൾ പ്ലസ് സമം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവും കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളത് പോലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി തിരിച്ച് തെറഫോൾ ഹർഫ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും എക്സ് സ്ക്വയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പോലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ അൽ മൗജൂദ് ഫീ ഖാനത്തിൽ ഖത്ത് ഫോണ്ട് ബട്ടണിലുള്ള എക്സ് ടൂല് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലിയ ഇഫ്തിസാറിൽ റഫിൽ അർഫ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താവും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റായി മാറും അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയറിൽ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ വരും ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിലല്ല നമ്മൾ ഷൂപ്പർ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് അടിക്കുക അപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവും അതിനാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തഹവീലും ഹാലത്തിൽ ഹർഫാണ് ചേഞ്ച് കേസ് എന്ത് ചേഞ്ച് കേസ് അറബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേഞ്ച് കേസ് പ്രശ്നമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ള തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് കേസ് അത് തഹവീലും ഹാലത്തിൽ ഹറഫ് ഇല്ലൽ ഹാലത്തിൽ കെബീറ ഒന്ന് അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കേസിലേക്ക് മാറ്റാം ഒൻവാൻ ഹാലത്തിൽ ഒൻവാൻ ആ ഇല്ലൽ ഹാലത്ത് സഹീറ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് കേസിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടത് നെതൃത്വം അല്ല സിരി എ എ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം ഒരു ടൂൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫോണ്ടിൽ ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതുണ്ടാവുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വല്ല ഇഫ്തിസാറിൽ തഹവീലി ഹാലത്തിൽ ഹുറൂഫ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എഫ് ത്രീ അടിച്ച് എഫ് ത്രീ അടിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറി കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിവിടെ എച്ച് ടു തന്നെ എടുക്കാം ഈ എച്ച് ആ ഓക്കെ ഇ ലേണിംഗ് എടുക്കാം ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കേസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് കേസിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് ചേഞ്ച് കേസ് ചേഞ്ച് കേസ് സെൻറ്റൻസ് കേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ടോട്ടലി ലോവർ കേസ് ആവും അപ്പർ കേസ് ആയാൽ മൊത്തത്തിൽ അപ്പർ കേസിൽ വരും ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഈച്ച് വേഡ് അല്ലേ ഓരോ വേഡും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കേസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ടൈറ്റിൽ കേസിലേക്ക് മാറ്റി ദെൻ ടോഗൽ കേസ് എന്ന് പറയും ടോഗൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചെറിയക്ഷരം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വലിയ അക്ഷരം ആകുന്ന രീതി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ രീതികളിലേക്കൊക്കെ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ത്രീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ത്രീ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ടുകളുടെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് കേസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ദൻ തകീർ തബാദുൽ അഹ്റു ഫിന്നസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹർഫുകളുടെ സൈ ഹർഫുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഹർഫുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹർഫുകളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൂട്ടുകയും അത് സ്പേസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള രീതി നെൽഗത്തു അല അലാമത്തി ഇഷാറ ഫിറുക്കനിൽ യസാറിൽ ലസ്ഫലിൽ ഖാനത്തിൽ ഖത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേണ്ടത് നെൽഗത്തു അല അലാമത്തിൽ ഇഷാറ ഫിറുക്കനിൽ യസാറിൽ ലസ്ഫലിൽ ഖാനത്തിൽ ഖത്ത് ഈ മജ്മാത്തിൽ ഖത്ത് അപ്പോൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവിടെ താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആരോ ബട്ടൺ ആ ആരോ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫയലർ മുറബ ഹിവാറിൽ ഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫോണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും സുമ്മന അല്ല തെവ് തെവ് അഴുതുൽ ഹൈറൂഫ് ക്യാരക്ടർ സ്പേസ് എന്നുള്ള ടാബിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫൻ അഖ്താർ മെഹ്ദാർ അലി തബാദി മിനൽ കായിമ ഞാനിവിടെ അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു തെര ഒരു പിന്നെ സൈസ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന നൂറ് എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സ്പേസിങ് അതിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോയി കൺട്രോ
എത്ര വരിയിലേക്ക് പോയി ഏഴ് വരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇനി കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ നൂറ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എൺപതിലേക്ക് മാറ്റാം എൺപതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് നാല് വരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ടും കുറച്ച് തിക്ക്നെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള പിന്നെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും ഫോൺ സൈസ് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവന തെരീക്കു നാഹർലി തൻസീക്കു നെസ് പി എം എസ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള ഏതൊരു വേർഡിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അതായത് കൈൻഡമാൻ ഹദ്യത്തിൻ നെസ്സൽ ഇത്തൻസേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ യലഹർ ഇത്താർ കരീബ് കരീബ് നെസ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം തെളിഞ്ഞു വരും എഷ്ടമിലു ആ ഫ്രെയിമിലുണ്ടാവും അല്ല അസറാറിൽ തൻസീക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫോർമാറ്റിങ് വേണ്ട ബട്ടൺസ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും വനഖ്താർ മിൻഹമാൻ ഒരീതു നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഏതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ബോൾഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിക് ഉണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ട് ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഫോൺ സൈസ് മാറ്റാം അതുപോലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ബുള്ളറ്റിങ് നമ്പറിങ് അതിലേക്കൊക്കെ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാം ഫോൺ സൈസ് കുറക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ബോക്സും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഫോൺ സൈസ് മാറ്റാം ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ഫോണ്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റാം ഫോണ്ടിനെ ഇറ്റാലിക് ആക്കാം ബോൾഡ് ആക്കാം അണ്ടർലൈനിങ് ആക്കാം സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ അറബിക്കിനും ഇ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷകൾക്കും ഒന്നിച്ച് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ കൂടി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു കെലിമത്തുകളുടെ അല്ലെ വേർഡ്സിലുള്ള ഓരോ ഹർഫുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും നമുക്കുള്ള സൗകര്യം പഠിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്